नमस्ते आई राजेश राजपरा वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ई एजुकेटर स्टैंडर्ड टेन सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन थ्री कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर पार्ट थ्री वीडियो नंबर थ्री सो इन द प्रीवियस वीडियो वीडियो नंबर टू वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हरपन टाउन प्लानिंग धोलावीरा एंड लोथल विच वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो इफ यू नॉट सीन दिस वीडियो प्लीज ओपन द प्ले लिस्ट ऑफ द चैनल वेर यू कैन find this video number 2 so in this video we are going to discuss mauryan art mauryan art that include the stupa pillar inscriptions and stone inscriptions which we discuss in this video if you have not subscribed the channel please click on subscribe button to subscribe my channels for more interesting and more informative videos so when you subscribe the channels you will get the updates of videos through the notifications okay let's start the topic mauryan art stupa let us understand first what is stupa what is a stupa meaning of a stupa you can see it in the pictures the so the word stupa means mound the stupa means a mound these are the shape of a oval shape of a mound there so an oval shaped construction under the which the remains of lord buddha's body were kept in the box is known as a stupa stupa means and the oval shaped you can see here in the photograph it is a oval shaped constructions so under the this construction under this uh, oval shaped construction remains of a uh, lord buddha's bodies the remains of means that included the parts of a bodies which kept uh, inside of the stupa which uh, in, inside of that oval shaped construction which is known as a stupa so there are several kinds of stupas there are the numbers of stupas and there are the different types several kinds of stupas they are round some are the tall some of the big and some of the small so these have a certain common features so they i mean all the uh, big a uh, small uh, round oval shaped stupa all stupas certain uh, features are common the different types of stupa uh, several kinds of stupa but those stupas have a certain uh, common features jitne bhi stupa hai alag alag prakar ke jo stupa hai uh, koi bade hai chote hai wo sab stupa ke andar koi na koi common features aaya hua hai so generally kya hota hai iske andar uh, stupa ke andar generally there is a small box placed at the central of a heart सब प्रकार के तूपा में स्तूपा में हर एक स्तूपा के अंदर जब स्तूपा बनाया जाता है उसके अंदर द वन ऑफ वन बॉक्स प्लेस एट द सेंटर ये जो इसका सेंटर होता है स्तूपा का सेंटर उसके सेंटर के अंदर डोम के सेंटर के अंदर द पुट वन ऑफ अ बॉक्स इट इज द हार्ट ऑफ द स्तूपा दिस मे कंटेन द बॉक्स वॉट इज कंटेन इन द बॉक्स बॉडी रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइक टीथ बॉन और एशिस ऑफ द लॉर्ड बुद्धास और हीज फॉलोवर्स the box containing the teeth bone ashes of lord buddha or the followers of lord buddha they it kept it kept into the box and put at the center part of uh, the dome so or his followers or things they used as a uh, some of the things also uh, uh, put it there so uh, like a, a precious stone and a coins also put in that box so after that this box known as a relic casket like a relic casket means uh, uh, one of a, a box wooden box which contain a, a death bodies which contain the a bodies of uh, the person the death bodies that known as a relic casket so what covered with the earth now after that that uh, box that caskets uh, covered with the uh, soil uh, mitti se use cover kiya jata hai earth se cover kiya jata hai later on the mud or brick और बैकड ब्रिक वॉज एडेड ऑन द टॉप बाद में उसको सेंटर में रखकर इसके ऊपर डॉम शेप का ये ओवल शेप का कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर किया जाता है समटाइम्स इज ऑल्सो कवर्ड विथ अ स्टोन ब्रिक और मड का भी यूज किया जाता है बैकड ब्रिक का भी यूज किया जाता है समटाइम ये कंस्ट्रक्शन के लिए रॉक स्टोन का भी स्लेब बनाकर इनका यूज किया जाता है सर दैट इज वन ऑफ अ स्तूपा वेल नोन इन टाइम पीरियड ऑफ अशोका मोरियन जो एरा था उन टाइम से ये ज्यादा फेमस हुआ है ओके तो देर आर द फाइव फेमस स्तूपास ऑफ किंग अशोका टाइम 
किंग अशोका उसके समय में ज़्यादा से ज़्यादा ये मोरियन में ये बुद्धिस्ट रिलीजन्स का बहुत स्प्रेड हुआ था किंग अशोका एक्सेप्टेड द बुद्धिस्ट रिलीजन्स आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा कलिंगा का जो वॉर हुआ उसके बाद अशोका ने धर्म परिवर्तन किया ही एक्सेप्ट द बुद्धिज्म्स जो अहिंसा का मार्ग उन्होंने अपनाया सो so, बुद्धिज्म बाद में उन्होंने बुद्धिज्म के लिए बहुत सारा काम किया द स्प्रेड द बुद्धिज्म नॉट ओनली इन इंडिया बट दैट नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडियाज इंडोनेशिया श्रीलंका नेपाल एंड भूतान सो द अशोका डिड बेस्ट वर्क फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ अ बुद्धिस्ट रिलीजन सो मेजरली फाइव स्तूपा स्तूपा ऑफ सांची दैट इज इन मध्य प्रदेश स्तूपा ऑफ सारनाथ इन उत्तर प्रदेश स्तूपा ऑफ बैरत इन मध्य प्रदेश स्तूपा ऑफ नंदनगढ़ इन बिहार सो दिज आर द फेमस स्तूपाज ऑफ किंग अशोकाज ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ किंग अशोकाज वेन ही वॉज रूलिंग बिफोर थर्ड सेंचुरी बी सी सो इट वॉज अ टाइम ऑफ अशोकाज वेर ही हैज कंस्ट्रक्टेड द स्तूपा सो फिफ्थ नंबर स्तूपा ऑफ देवनी मोरी इन गुजरात सो देवनी मोरी इन गुजरात इन नियर इन द पार्ट ऑफ रवली माउंट इन फुल हीरो ऑफ द एरिया देवनी मोरी इन गुजरात सो दीज आर द सम ऑफ द स्तूपाज ऑफ अशोकाज टाइम सो बिसाइड नॉट ओनली द स्तूपाज अशोकाज कंस्ट्रक्ट द चैत्यास चैत्यास विहाराज एंड मठ सो दीज आर चैत्यस विहाराज एंड मठ एज एज अ दैट टाइम चैत्यास इज अ प्लेस वेर वर्शिप ऑफ अ लॉर्ड बुद्धाज इज डन देर जो लॉर्ड बुद्धा की जो पूजा अर्चना जो की जाती थी जहाँ पर प्रेयर्स जो की जाती थी वो हो चेतियास उसको चेतियास कहलाते थे विहाराज इज काइंड ऑफ अ हाउस जहाँ पर वो आराम करने के लिए खाने के लिए और सोने के लिए जो जगह थी विहाराज उसको विहारा बोलते थे एंड द मठ वो भी पूजा के लिए जो यूज किया जाता था सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका चेतिय विहार एंड मठ वर कंस्ट्रक्टेड सो ही आर द डिफरेंस स्तूपा ऑफ सांची हियर दिस इज द स्तूपा विच इज इन उत्तर प्रदेश सारनाथ स्तूपा ऑफ सारनाथ कैन सी द शेप ऑफ सांची स्तूपा शेप ऑफ सारनाथ Here it is a stupas of Devni Mori in Gujarat. The remains of Devni Mori in Gujarat is found. Stupa house, uh, stupa house, uh, stupa of uh, Nandan Gad in Bihar. So these are the uh, different remains of uh, stupas. Okay, more information about stupas. The period of uh, King Ashoka, uh, century two hundred sixty eight to two hundred thirty two before. Uh, uh, Christians era, so common era. Sorry, BC stand for the before common era. So was the golden period of uh, prosperity of a uh, Buddhist religion and of uh, sculptures and architectures. So Buddhist religions has gifted uh, cave, vihara, chaitiyas, and stupas to the field of uh, architecture. Uh, that uh, King Ashoka Mauryan period is known as one of a golden period of uh, art and architectures. Uh, sculptures was developed during the times of uh, Ashoka's uh, Mauryan period. Even that included the caves, construction of uh, caves, different caves. You can see here caves, viharas. These are the viharas. You can see here in the photographs. This is the viharas uh, where a Buddhist saint and monk used to stay in viharas. Chaityas. Uh, these are the parts of a uh, chaityas. Uh, and so these are the architectural form of uh, during the time of a uh, Mauryan period, golden period times, and Ashoka time ke dooran e sab kuch hua tha. Now next, uh, let's take the information about stupa of uh, Sanchi. You can see the photographs of a uh, Sanchi stupa. So the Sanchi stupa was built during a uh, Mauryan period. Mauryan period uh, se shuruat hui thi. So a uh, Mauryan period ke during Ashoka. अशोका जब रूल करा अशोका बिलोंग टू मोरियन डायनेस्टी सो मोरियन पीरियड में हुआ था कब सो इट इज सिचुएटेड इन एट मध्य प्रदेश कहाँ पर आया हुआ है सांची स्तूपा मध्य प्रदेश के अंदर आया हुआ है सो दैट ओरिजिनल स्तूपा ऑफ सांची वाज मेड ऑफ अ ब्रिक सबसे जो ओरिजिनल जो पुराना सबसे जो स्तूपा है वो ब्रिक से बनाया पक्की ईंट से वो बनाया गया था ये सब पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन किया गया वो ब्रिक यूज की गई थी इट वॉज हाफ इन साइज कम्पेयर टू द प्रेजेंट स्टूपा बाद में रिनोवेशन किया गया उसका जो आज जो प्रेजेंट है उसको रिनोवेशन किया गया बट प्रेजेंट से 
जो पहले वाला जो स्तूपा था जो अशोक के टाइम पर बनाया था इट इज वन ऑफ अ हाफ वन सो दिस बुद्धिस्ट स्तूपा इज प्रीशियस स्पेसिफिन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर्स वन ऑफ कैन से वन ऑफ ग्रेट स्पेसिमिन वन ऑफ ग्रेट वर्क ऑफ आर्किटेक्चर्स एज अ टाइम यू कैन सी हियर द एंट्रेंस अथॉरस एंड सो दे हैव अ कंस्ट्रक्टेड स्तूपा इन वेल मैनर linear sketch of a stupa let us discuss the type, uh, parts of a stupa sketch of a stupa so one is known as the hermika what is known as the railing around the top of the oval shaped stupa is called a hermika hermika you can see the top of the railing part railing part on the oval shaped this is the oval shape of a stupa and the top up part on that uh, oval shaped जो ये जो ओवल शेप्ट के ऊपर जो सबसे ऊपर जो रेलिंग वाला जो पार्ट आता है उसको हर्मिका बोलते हैं दिस इज नॉन एज हर्मिका देन मेधी सो मेधी एलिवेटेड सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा इज नॉन एज मेधी विच इज यूज फॉर द प्रदक्षिणा सो एलिवेटेड पार्ट सम ऑफ द ये ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर आता है ये एरिया जहाँ जहाँ पर चल, चला भी जा सकता है प्रदक्षिणा भी कर सकते हैं ये जो एरिया है दैट नॉन एज मेधी इसको हम मेधी बोलते हैं जो चारों तरफ घूमने के लिए उसको प्रदिक्षणा करने के लिए ये इसका यूज किया जाता है प्रदिक्षणा पाथ सो स्लाइटली लिवेटल सर्कुलर लाइक अ मेधी जितना है सो अराउंड द टेम्पल और प्लेस और वर्शिप इज कॉल्ड प्रदिक्षिणा पाथ एंड प्रदिक्षणा इज डन इन सच वे द प्लेस वर्शिप इज ऑलवेज टू द राइट साइड सो प्रदिक्षणा प्रदिक्षिणा पाथ ये जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है प्रदिक्षिणा पाथ ये वाला भी है ये वाला भी है जहाँ पर एंट्रेंस करने के बाद आपको राइट right साइड से उसको मूव करना होता है चारों तरफ मूव किया जाता है दैट नॉन एज अ प्रदिक्षिणा द वर्शिपर्स पीपल यूज टू वॉक अराउंड दैट अराउंड द स्तूपा सो दिट प्रदिक्षिणा पाथ ऑल्सो फाउंड अराउंड द टेम्पल्स तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड अनदर तोरण इज मेन सो तोरण मीन्स अ गेट वे ऑफ दिस बिल्ड ऑन टू द हाई पिलर्स विच आर दिस ओरिजिनटल बीम ऑन इट एंड डिवोट इज यूज द तोरण एज अ एंट्रेंस कैन सी हियर हियर इट इज अ तोरण सो इन द शांति स्तूप यू फाइंड द फोर डायरेक्शन द फोर तोरण आर देयर इट इज अ वन ऑफ एंट्रेंस विच वॉज यूज हियर कैन सी हियर हियर दिस इज अ तोरण एंट्रेंस इन दूप ऑफ शांति फोर एंट्रेंस आर देयर Okay, so these are the uh, sketches. Uh, these are the information about the uh, stupa. Remember these informations because these are the informations which are very useful for the examination, board examination, linear sketch of a stupa. Okay, let us move forward. Pillar inscriptions. Now about the pillar inscription of a uh, Mauryan dynasty, part of so Ashokan period. So pillar inscriptions. inscribe means to inscription mean to inscribe uh, to scribe uh, some write to write on the hard things like a uh, stone uh, like in the wood wood ke upar likhna stone ke upar likhna iron ke upar likhna that known as inscriptions so pillar inscriptions means uh, that written uh, things on a pillar pillar ke upar jo likhkar uh, messages jo uh, uh, society ke liye jo send kiya jata tha which known as a Uh, one of a pillar inscription. So was one of a made from a single rock. The pillar inscription. ये जो pillar बनाया जाता था, ये rock, पत्थर, एक बड़ा सा stone होता था, rock होता था. उसके अंदर से ये carving करके ये बनाया जाता था. उसके बाद उसके ऊपर इस तरह से language में लिखा जाता था. That no. So pillar inscriptions carved out by the religious order of emperors Ashoka are the best specimen of engraving. It is one of the best specimens of uh, Engraving, engraving means to write on the hard thing. ये जो लिखा गया है, लिखने की जो process you can see here on that. So they were uh, polished so well that the gleamed shine. And uh, after carving those uh, kinds of a uh, stone, they polished. ये जो uh, pillars होता है, उसको polish किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी shining ज़्यादा दर आती है. So it gleamed, it shined. such pillars were erected in ambala where we find such kind of a pillars in ambala meerut allahabad sarnath loria near uh, nandangarh sanchi kashi 
patna and uh, bodhi vishaka near the bodh gaya so where we can find the uh, pillar inscription and there were carved in brahmi script you can see here the script which was written not a language it is one of a script which is known as a brahmi script during ashoka mauryan time a script us time par ye use ki jati so you can see here in the pillars the script <coughs> whatever written that is a brahmi script remember that name of a script which script was written on the pillar inscriptions the script brahmi script was written uh, that engraved on a pillar inscription okay next one pillar at a sign let us uh, discuss a sarnath pillar pillar of a sarnath at the, which is located in a sarnath so the stone inscription at sarnath is a best specimen of a sculpture stone inscription it is one of a uh, engraved from one single a large stone se nikala gaya banaya gaya hai it is one of a best specimen of a sculpture so the pillar has uh, four line uh, you see that of uh, four lion facing the four direction it face the four directions four lion four, face the four directions sarnath a preaching place of lord buddhas and lord buddhas uh, when, when the lord buddhas so uh, sarnath it is it, it was a place where lord buddha used to preach means ye jo sarnath jo jagah hai wahan par bhagwan buddh preaching karte the uh, uh, shiksha dene ka kaam wahan par lord buddha kiya karte the the dharma chakra was carved below the lion image you can see here dharma chakra ashok chakra se jam jante jo dharma chakra वहाँ पर दिया गया काव किया गया कैन सी हियर सो द चक्रा इंडिकेट अ ट्राइम्फ ऑफ रिलीजन सी सो चक्रा धर्म चक्र जो यहाँ पर है सो इट इट हैज इट गिव्स अ इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन्स बहुत ही ज़्यादा धर्म का वो इम्पोर्टेंस देता है दैट इज वाई इट कॉल धर्म चक्र सो इट इसकी वजह से उसको धर्म चक्र बोलते अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज अ स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट हॉर्स एंड बुलॉक कैन सी हियर there are three ele- uh, animals one of a elephant another one is a horse and bullocks so horse and bullocks are found here the uh, uh, part lo- lower part of that four lines four line ke niche dharma chakra aur dharma chakra ke baad mein ye elephant horse and bullocks ye paaye jate hain wahan par so this chakra has been placed in the national flag of uh, republic of india we know very well in our uh, national flag uh, in the white color we have a uh, 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 that dharma chakra ashok chakra so images of four lion has been placed over as a national emblem so we have accepted uh, as a national emblem like that it is our a uh, national emblem four uh, f- lion facing four directions and uh, elephant and these are the animals elephant horse and bullocks are the parts of our national emblem so this considered to be the one of the best specimen of a sculpture in the world which one this pillar of uh, at sarna the uh, emblems four lion facing the four directions and the horse uh, that bullocks and the elephants the carving the skill a uh, sculpture jo unhone jo use kiya hai jo skill use ki hai uski wajah se it is one of a best specimens of a sculpture ye haath se banaya hua hai sculpture ye patthar ke andar se banaya gaya hua hai so it is one of a best um, specimen uh, sculpture in the world next one stone inscriptions to inscribe on a stone to write uh, on a स्टोन स्टोन के ऊपर चीजल और हैमर से इसके ऊपर लिखा भी जाता है दैट स्टोन इंस्क्रिप्शन स्टोन इंस्क्रिप्शन कार्ड बाय रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एम्पर सो सर्टेन रिलीजियस मैसेजेस मैसेजेस रिगार्डिंग रिलीजियस दे हैव अ रिटर्न ऑन द मैसेजेस रिगार्डिंग रिलीजियस ये जो पत्थर के ऊपर उन्होंने लिखे गए सोसाइटी के लिए एंड दे प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ दर एम्पायर एम्पायर के अलग अलग जगह पर उसका जो राज्य था उसमें वो हर एक जगह पर ऐसे स्टोन इंस्क्रिप्शन लगाकर लोगों के लिए ये मैसेजेस स्प्रेड करवाने का काम उस टाइम पर से किया जाता था सो ऑसो का आर द बेस्ट स्पेसिमिन ऑफ एनकाविंग ऑन अ स्टोन इट इज़ वन ऑफ वन ऑफ अ बेस्ट स्पेसिमिन एनकाविंग ऑन अ स्टोन सो वुडन आर्ट इवन दे ऑल्सो एनकाव इन द वुडन स्टोन स्कल्पिंग शो एन एक्सलेंस स्पेसिमिन 
ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स अशोक के टाइम पर बहुत सारा डेवलप हुआ था वुडन के ऊपर वुड के ऊपर लकड़ी के ऊपर लिखने का काम स्टोन को स्कल्पचर करना स्टोन के स्टेचू और अलग अलग डिजाइन बनाने का इवन टू राइट जो एनकाविंग ऑन अ रॉक रॉक एडिक्स एडिक्ट इट इज वन ऑफ स्पेसिमेंट्स ऑफ मोरियन एम्पायर सो अलॉन्ग विद द एरेक्शन ऑफ पिलर्स ऑफ वुड्स स्टोन ब्यूटिफुल आर्चिस आर एनगाव ब्यूटिफुल एंट्रेंस आर्च विच वॉज मेड बाय एज अ टाइम ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ मोरियन पीरियड सो एनगाव ऑन द डोर्स एंट्रेंस के अंदर पर जो टेम्पल्स और पैलेस जो होते थे उसके एंट्रेंस के अंदर दे यूज टू एनगाव द डिफरेंट आर्चिस सो विच स्ट्रेज रिलीजियस बिहेवियर इज ऑल्सो शो द पार्ट ऑफ रिलीजियस नेक्स्ट अबाउट सच स्टोन इंस्क्रिप्शन सो वेर वी फाइन स्टोन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड फ्रॉम द पेशवार देहरादून थाने मुंबई धुलिया जोगाड़ा ओडिशा इन चेन्नई दी वेर वी फाइंड अ स्टोन इंस्क्रिप्शन सो सच टाइप ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड फ्रॉम द फुट हिल ऑफ अ गिरनार माउंटेन ऑन द वे ऑफ अ जूनागढ़ गुजरात सो इट इज वन ऑफ अ फोटोग्राफ ऑफ अ जूनागढ़ वेर one of ashoka's a stone inscri- inscription is found in the foot hill of girnar jo girnar mountain parvat jo gujarat mein aaya hua hai us wahan par uske talati ke andar foot hill of girnar uh, one of a specimen uh, um, of a stone inscriptions wahan par ek aaya hua hai other than bahut dusri jagah par bhi stone inscription aaye hue kahan par palitana jain temples shatrunjay mountains in gujarat jain temples of a hathi sins in ahmedabad a stone inscription which was provide information about in sanskrit so some stones are re- written in brahmi languages is a stone is usko for brahmi language uh, brahmi script not sorry language it brahmi script or some bahut sare aise bhi rock edict hai jiske upar sanskrit and gujarati language bhi uske upar likha gaya hai now about dravidian style of art in south india so during as a time uh, for mauryan period uh, contemporary time so many buddhist stupas were uh, also built in a part of a uh, south india so in the rivers of uh, krishna and godavari river uh, regions of a uh, satvahana king when satvahana was ruling during the time of uh, second centuries of a uh, common era after second century ad so satvahana ke samay mein jo satvahana ke jo ruler the unhone bhi ए स्तूपाज वहाँ पर बनवाए थे गोदावरी और कृष्णा रिवर थी वहाँ पर उसके एरिया में सो दे वर सेमी सर्कुलर ओवल एंड बेल शेप्ड इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ओवल शेप समाइम ऑफ बेल शेप सेमी सर्कुलर टाइप ऑफ शेप वर मेड सो स्तूपाज इन नागार्जुन कुंडा इट इज नागार्जुन कुंडा अमरावती आर द बेस्ट स्पेसिमिन ऑफ द्रविड स्टाइल ऑफ आर्ट अमरावती का जो स्तूपा है इट इज वन ऑफ अ बेस्ट स्पेसिमिन ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट so chola kings uh, adopted the dravidian style of architectures up to the great extent and chola empire in south india it was one of a, a great as uh, a ruler of a chola have developed temples and such kind of architectures in south india and they have developed in a great extent now art of a gupta period so gupta period is known as a golden period of uh, architectures so during gupta period architecture sculpture painting dancing and music flourished so it known as a uh, uh, gu- uh, that gupta period is known as a golden period of uh, art art include architecture sculpture painting dance and music flourished in a extend way bahut zyada se zyada development uh, gupta period mein hua tha so some of the uh, temples were uh, constructed as a time paravati temple jabalpur ninawa uh, bhumara nagoda shiva temple इरंस मध्य प्रदेश नरसी टेम्पल गोप मंदिर एट जामनगर स्तूपा चेतियाज मठ विहाराज फ्लेग्स एंड पिलर्स आर यूनिक एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आर्ट सेम गुप्ता पीरियड इज नॉन एज ए नॉन एज ए गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट सो बुद्धा स्टेच्यू एट सारनाथ स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा स्टेच्यू ऑफ महावीर स्वामी केव ऑफ उदयगिरी स्टेच्यू ऑफ विष्णु इन द फॉर्म ऑफ वरा सो एक्सट्रेक्ट्रा आर द बेस्ट स्पेसिमेंट स्कल्पर ऑफ द गुप्ता पीड यू कैन सी हियर समीज आर द स्कल्पर्स विच वॉज 
मीन्स मेड ड्यूरिंग अ टाइम टाइम ऑफ गुप्ता गुप्ता एम्पायर जब था इंडिया के अंदर उस टाइम पे ये बनाया गया हुआ है थैंक यू प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द डेली अपडेट्स ऑफ वीडियोज एंड इफ यू एन क्वेरीज एंड क्वेश्चन यू कैन सेंड मी अ कमेंट्स इफ यू नॉट सीन द प्रीवियस वीडियोज वीडियो नंबर टू प्लीज ओपन द प्ले लिस्ट ऑफ द चैनल्स वेर यू कैन फाइंड ऑल दोज वीडियोज लाइक द वीडियोज एंड शेयर टू योर फ्रेंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन टू सब्सक्राइब द वीडियोज थैंक यू जय हिंद